எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம செய்கிற டிஷ்ஷுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது சாஃப்ட் சப்பாத்திங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் ஒரு பவுல் நிறைய கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் கொஞ்சம் நெய் கொஞ்சங்க ஆப்ஷனல் தான் ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுருங்க உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ மாவு எடுத்து அதில் கொட்டிக்கோங்க நல்லா பெசி பெசஞ்சிக்கோங்க தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து தாங்க பெசையணும் உடனே நிறைய ஊற்றக்கூடாது தொலைச்சி தொலைச்சி பெசிங்க உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வரலாம் சுடுத்தண்ணி கூட ஊற்றி பெசிடலாங்க நம்ம கை வந்து பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு வச்சு சுடுத்தண்ணி கூட ஊற்றி பேசிடலாம் நல்லா சாஃப்டாக வரும் அப்படி செஞ்சாலும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க சாஃப்டாக எப்படி சப்பாத்தி வரணும் அப்படி கல் மாதிரி வந்துடுது நல்லா சாஃப்டாக வரணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி தாங்க பெசையணும் நல்லா பெசையும் போது நல்லா அழுத்தி பேசினா அது உள்ளே இருக்கிற காற்றெல்லாம் வெளில வந்துடுங்க அந்த மாதிரி பெசையும் போது நல்லா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் அது ஊறிச்சுனாக்கா நல்லா சாஃப்டாக வரும் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு மாவு இது பாருங்கள் அழுத்தி பார்த்தா இந்த பதத்தில் இருக்கணுங்க இதை நல்லா தேய்ச்சிட்டு நல்லா உருட்டிடுங்க உருட்டி மேலே வந்து கொஞ்சமாக ஆயில் தடவிடுங்க ஏன்னா அது காஞ்சிடாமல் இருக்கிறதுக்காக ஆயில் தடை வரும் மேலே தடவிட்டு ஒரு தட்டு போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் அப்படியே மூடி வச்சுருங்க அதை இப்போ பாருங்கள் இப்போ அழுத்தி பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் மாவு இப்போ அதை எடுத்து வச்சு மறுபடியும் அதை அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா அழுத்தி மறுபடியும் பேசிங்க நல்லா அழுத்தி அப்படியே பேசிங்க அது பாருங்கள் அப்படி பேசிங்க இப்போ சின்ன சின்ன உருண்டலாக ஒரு மீடியம் சைஸ் எடுத்துக்கோங்க சப்பாத்திக்கு தெரியும் இல்லைங்களா ஓரளவுக்கு அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க எடுத்து நல்லா கையில் வந்து நல்லா அப்படியே அதை இது பண்ணுங்க ரவுண்ட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் மாவு போட்டுக்கோங்க போட்டு ரெண்டு பக்கமும் மாவை தொட்டுக்கோங்க ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் நல்லா அதை தேய்ச்சிருங்க மாவை நடுவில் வந்து ஆயிலுங்க கொஞ்சமாக ஒரு ப்ரஷ் மாதிரி இருக்கும் அதை எடுத்து தேய்ச்சி தடவிட்டு முக்கோண வடிவில் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் அதை மடிச்சிருங்க இப்போ அதை தேய்ச்சிக்கோங்க ரொம்ப மெலிசாகவும் தேய்க்கக்கூடாதுங்க ரொம்ப கனமாகவும் தேய்க்கக்கூடாது மீடியமாக இருக்கணும் ரொம்ப மெலிசாக இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப கனமாக இருந்தாலும் ஹார்டாக இருக்கும் அது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்கணுங்க இப்போ தவாவில் சூடாக இருக்குது தவா அந்த தவாவில் ஃபஸ்ட்டு வெறும் தவாவில் எண்ணெய் தேய்க்காமல் போட்டு ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கணுங்க அதுக்கப்புறமா பாருங்கள் இப்படி எப்படி புஸ்ஸுன்னு வருது பாருங்கள் இந்த நேரத்தில் மேலே கொஞ்சம் ஆயில் தடவுங்க இப்போ மறுபடியும் திருப்பி போட்டு இந்த பக்கமும் கொஞ்சம் எண்ணெயை அப்படியே தேய்ச்சி விடுங்க இது ப்ரஷில் தேய்க்கிறதுனால எண்ணெய் நிறைய நமக்கு செலவாகாதுங்க எண்ணெய் கம்மியாக தான் நமக்கு அங்கே செலவாகும் இது பாருங்கள் சுற்றியாக எல்லா பக்கமும் அப்படியே வேகிற மாதிரி லைட்டாக அப்படியே அழுத்தி விடுங்க இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் சப்பாத்தி பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக வந்துருக்கு பாருங்கள் லேயர் லேயராக இருக்குங்க நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க சப்பாத்தி வந்து ரொம்ப ஹார்டாக வருது சாஃப்டாக செய்கிறதுக்கு எப்படின்னு இந்த மாதிரி நீங்கள் பெசஞ்சு செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க